and welcome everyone on my Urban Geography Works YouTube channel. Dear friends, today we are going to cover up the important MCQs of second chapter latitude and longitude class 9th. So we will start with the important quote that is manjale unhe nahi milti jinke khwab bade hote hain. Manjale unhe nahi milti jinke khwab bade hote hain balki manjale unhe milti hain. जो जिद पर अड़े होते हैं तो डियर फ्रेंड्स विद दिस इंपॉर्टेंट लाइंस विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज यू सी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑप्शन ए लाइन रनिंग ईस्ट टू वेस्ट दैट इज पैरल टू इक्वेटर इज कॉल्ड लाइन ऑफ लैटिट्यूड बी लाइन रनिंग टू नॉर्थ to south are lines of longitude option number c the latitudes and longitude criss cross to form a frame called grid option number d all of the above so in this you see the first option a it is the definition of latitude option b it is the definition of longitude option c it is the definition of the grid and the last all of the above means for F, uh, question number 1 we will go for the option number D all of the above ok now question number 2 who divides the lines of latitude and longitude very important who divides the lines of latitude and longitude Option number A Aristotle, B Aristosthenes, C Aryabhat, D Galileo. So the option number B that is Aristosthenes will be the correct option of this. Aristosthenes, option number B. Now question number three. Lines of latitude are called parallel of latitude because this is a reasoning question. Lines of latitude are called parallel of latitude because option number A they are parallel to equator B they divide earth in equal parts option number C they are equal of equal length option number D all the lines of latitude forms great circle so from this Option number A that is they divide they are parallel to the equator so they are called parallel of latitude will be correct so option A is right here ok option number A now we will go for question number 4 which of the following lines form a great circle option number A tropic of cancer arctic circle option number B Tropic of Capricorn, option number C, the last option is equator. So here the right answer will be equator, option number D. Okay. Now, question number 5. As we move from the equator towards the pole, the length of latitude, you will have to answer whether it will increase or decrease. Okay. When we move from the equator towards the pole. Okay. Suppose this is the equator. Then if you will move from the equator toward the pole, then length of latitude will increase or decrease. You will have to tell the right answer. First option is increase. Second is decrease. Third, it will remain same. Fourth, unpredictable. So the right answer will be decrease. Because as you move from the equator toward the pole, the length of the latitude will decrease. Okay? Question number six. Total number of latitudes. You will have to uh, tell what are the number of latitudes. Option number A 90, 100, 180 and 181. 90, 100, 180, 181. So 181 is the right answer. Question number 7. 1 degree angular distance is roughly equal to. 1 degree angular distance is roughly equal to. How much distance in kilometer will have to tell. First option number A 101 km, 160 km, 111 km, 
and option number D is 180 km. So 1 degree is, e is equal to 111 km, option number C is correct. Okay. Now question number 8. Use of latitude is first to find location of a place. Means from the use of the latitude you will have to answer this. Use of lati latitude is to find location of a place. To measure the distance of a place, it is both and it is none. So the right answer will be option number C that is both. Okay. Option number C, it will be option number C that is both. Okay, we will start with the question number 9. First option. Delhi is located at 30 degree north. <coughs> it, is, it, is, it is given in the question that Delhi is located at 30 degree north. In the question it is already mentioned. Then what is the distance of Delhi from the equator? Means you will have to calculate that is distance in kilometers. If the angle is given, then you will have to find the distance from the equator. So, since we know that 1 degree is equal to 111 kilometer, 1 degree is equal to 111 kilometer, so 30 degree will be equal to 111 multiplied by 30. So, it will be option number C that is 3330 kilometers. Option number A, it is 2000 km. Option number B, 3000 km. Option number C, 3300 km. And option number D is 2109 km. So the right answer will be 3330 km. Question number 10. Heat zones are created. Heat zones. We have studied torrid temperate and frigid zone. Heat zones are created due to spherical shape of the earth. Option number D. Unequal heating of the earth. Option number B. Temperature difference at all places and all of these. So we will go with all of these. Option number D is correct. Question number 11 you see. Question number 11 I have given here to revise all the important angles. Okay. You will have to revise here all the important angles as well as you can revise their names. For example, you see of the heat zones, various heat zones 90 degree from the equator 0 degree 23 and half north 66 and half north 0 degree 23 and half south 66 and half south 90 degree south 90 degree north So here 90 degree north is called north pole 66 and half north is called arctic circle 23 and half north is called tropic of cancer 0 degree is called equator 23 and half south is called Tropic of Capricorn, 66 and half south is called Antarctic Circle and 90 degree south is called South Pole. This is very important. In directly it, it can be asked angle Sida Puchega Bolega Puska Nam Likubatao option me. Yato diagram may be puchega. It is very important point. So next which lines question number 12 you see which lines of longitude where angular displacement is defined as 0 degree means which is the lines of lines of longitude us line ko kya bolte hain jisko jiska angle 0 degree hai starting line usko bolte hain that is referred to as option number a equator b prime meridian c arctic circle and d none of these so the right answer will be prime meridian. It passes from London, Greenwich Mean Line, whose angular displacement is zero. I hope you remember this word. We'll go for the next question. Question number 13 will start. You see, which of the following is a correct regarding meridian? Means what is the which of the following option is correct regarding meridian? First option, lines of longitude are called meridians. All meridians intersect each other at poles. Each meridian divides Earth into two equal parts. And option number D, all of these. So I hope meridian lines of longitude and uh, longitudes are called meridian. It is correct because it divides the Earth into two equal parts. We have covered a reasoning question here. All meridian intersect each other at the poles. All the lines of longitude intersect 
each other at the poles this is also correct each marine divide into two equal half suppose this to be the earth north pole and south pole so you see first they are called meridians they intersect at each other at north pole and south pole this is also correct each meridian divide the earth into two equal parts all the lines divide the earth into two equal parts if you catch any of the single lines of longitude so this also option is correct so option number four option number four all of these now question number 14 with question number 14 which is not correct for lines of longitude here the important word is not first question distance between two longitude remain constant means here at equator and at poles everywhere distance is constant it decreases as we move from equator toward the pole means as we move from the suppose this is the earth this is the lines of longitude first option distance between two longitude remain constant बोला ये जो लाइंस है ना इसमें हमेशा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है तो सही नहीं है क्योंकि इक्वेटर के पास ज्यादा हो गया पोल्स पे जाएंगे तो डिस्टेंस कम होगा सेकंड ऑप्शन इट डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हो तो घटता है ये तो सही है दे फॉर्म ग्रिड सर्कल यानी ये जो लाइंस है ये ग्रिड सर्कल बनाते हैं करेक्ट है ऑप्शन डिस्टेंस इज मैक्सिमम एट इक्वेटर एंड मिनिमम एट पोल्स बोला इन दोनों बीच में जो दूरी है इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है और सबसे कम पोल्स पे है यानी ये भी सही है नॉट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ओके ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वन डिग्री लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू हाउ मच वन डिग्री इज इक्वल टू फोर मिनट सिक्सटी मिनट ऑप्शन नंबर सी फिफ्टीन मिनट ऑप्शन नंबर डी टेन मिनट सो द राइट ऑप्शन विल बी फोर मिनट वन डिग्री इज इक्वल टू फोर मिनट ऑप्शन नंबर ए Now we'll go for the question number sixteen. Angle at green which is dash. Means what is the angular displacement? What is the angle of the lines of longitude at green which it is asked? So option number A zero degree, B sixty degree, hundred and eighty degree. Option number D is three hundred and sixty degree. So the right option will be zero degree. Green which passes through. Green which passes through. फर्स्ट प्रयागराज अलाहाबाद लंदन रोम एंड इसराइल ऑप्शन नंबर ए इज प्रयागराज ऑप्शन नंबर बी इज लंदन ऑप्शन नंबर सी इज रोम ऑप्शन नंबर डी इज इसराइल सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी दैट इज लंदन क्वेश्चन नंबर एटीन एंगल ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन यानी इंटरनेशनल डेट लाइन का एंगल कितना है फर्स्ट ऑप्शन जीरो डिग्री फिफ्टीन डिग्री थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी डिग्री और हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री यहीं से डे और नाइट चेंज होता है तो दिस विल बी हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री दिस विल बी हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन द डेट लाइन बेंड्स एंड गोस जिग्जैग एट सम प्लेस बोला कि जो डेट लाइन है इंटरनेशनल डेट लाइन कुछ जगहों पर मुड़ जाती है उदाहरण के लिए बैरिंग स्ट्रेट ले रहा है वॉट इज द रीजन इट इज आज केयर सो फर्स्ट इज टू अवॉइड द टाइम कन्फ्यूजन विद इन द सेम कंट्री सेकेंड टू रिड्यूस द टाइम समय घटाने के लिए इनिशियल पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेने के लिए ऑप्शन नंबर डी टू मार्क द लोकेशन ऑफ ए प्लेस यानी उसका लोकेशन मार्क करने के लिए तो जो सही आंसर है होगा टू अवॉइड टाइम कन्फ्यूजन यानी टाइम कन्फ्यूजन को हटाने के लिए एक ही कंट्री में दो समय ना हो जाए इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा किया गया है द लास्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी हेयर इज ग्रेट सर्कल इंक्लूड्स यानी ग्रेट सर्कल में कौन 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 से लाइंस आते हैं फर्स्ट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड इक्वेटर लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लास्ट इज बी एंड सी बोथ इक्वेटर एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल का मतलब होता है वो सर्कल जो अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करें ठीक ना वैसे देखो 
लाइन ऑफ लेटीट्यूड लेटीट्यूड तो जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही लाइन इसका लेंथ क्या होता है घटता जाता है तो ये तो गलत हो गया इक्वेटर हाँ ये दो बराबर भाग में डिवाइड करता है आपको लॉन्गिट्यूड सारे लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड और तो दो बराबर भाग में डिवाइड करते हैं तो ये भी सही हो गया यानी ऑप्शन बी और सी यहाँ सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एंड सी दैट इज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट And 24, so the right option will be 24. Earth is divided into 24 time zones. Option number, uh, question number 23. Indian Standard Time (IST) is based on central meridian of dash east, which passes through the Prayagraj. यानी जो Indian Standard Time है उसका angular displacement पूछ रहा है, वो line जो Prayagraj से pass होती है, उसको क्या बोलते हैं? Option number A, 82 and half degree east, 75 degree west, 180 degree east. 45 डिग्री बेस्ट तो इसमें सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए 82 एंड हाफ डिग्री ईस्ट ये लाइन है जो प्रयागराज इंडिया में जो है यहां से पास होता है और इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड हियर वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 23 वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन वन डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी माइल्स इट इज आस्ट ऑप्शन नंबर वन हंड्रेड किलोमीटर ऑप्शन नंबर बी 69, sorry, it is 111 miles, 69 miles, 1427 miles and 24 miles. So the right option will be 69 miles. How much? It is 69 miles. So option number two is correct. So I hope you like this video, and if you are a new viewer, then please subscribe and share my channel. And please, if you are regular viewer, then thank you for giving your precious time. And please do share and comment. so that i can be motivated please be updated for my more videos thank you and have a great day jai hind